হ্যালো এভরিওয়ান আমি অভিষেক দাস এবং তোমরা দেখছো লার্ন উইথ অভিষেক ইউটিউব চ্যানেল আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো ফিটার টেনের ওপর আজকে এটা দ্বিতীয় ক্লাস এর আগে একটা ক্লাস আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি যে ক্লাসে আমি তোমাদের সাথে ফাইল নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করেছি আশা করি ভিডিও থামলেটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যারা ফাইলে সেই ভিডিওটা দেখনি তারা অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটা দেখে নিও এই ভিডিওর আই বটনের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমরা কিন্তু সেই ভিডিওটা দেখতে পারবে আজকে আমরা আলোচনা করবো বেঞ্চ ভয়েস নিয়ে এর আগের দিন ঠিক যেরমভাবে ফাইল নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম ঠিক একইভাবে বেঞ্চ ভয়েস নিয়ে আজকে কিন্তু আমরা ডিটেল আলোচনা করব দেখতেই পাচ্ছ সম্পূর্ণ একটা পিডিএফ আমি এখানে রেডি করেছি একদম ডিটেলে বলতে পারো সব কিছু নিয়ে এখানে আলোচনা করেছি বা সব কিছু এখানে লিখেছি যেগুলো নিয়ে আমি ডিটেলে তোমাদের সাথে আলোচনা করব এবং সম্পূর্ণটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার পর নিচে এখানে বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে এবং বেশ কিছু এম সিকিউও রয়েছে যেগুলো নিয়ে আমি তোমাদের সাথে সব শেষে আলোচনা করব আশা করি সম্পূর্ণটা যখন আমরা ডিটেল আলোচনা করব বা সম্পূর্ণটা নিয়ে যখন ডিটেল আমরা পড়ব তারপরে যখন এম সিকিউগুলো নিয়ে আলোচনা করব তখন সমস্ত এম সিকিউর উত্তর তোমরা নিজেরাই দিতে পারবে তাহলে চলো আর বেশি কিছু না বলে একদম প্রথম থেকে সম্পূর্ণটা শুরু করি একদম প্রথম থেকে পিডিএফের একদম প্রথম থেকে বেঞ্চ ভাইস নিয়ে আজকে কিন্তু আমরা ডিটেলে আলোচনা করব বা একদম ডিটেলে পড়াশোনা করব সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার পরেও যদি এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমি তো আছি তোমরা অবশ্যই আমায় নিচে কমেন্ট করে জানাতে পারো এবং এভাবেই কিন্তু সমস্ত বিষয়ের ওপর এক এক করে ভিডিও বা এক এক করে ক্লাস আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব মূলত ফিটার টেনের ওপর এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের ওপর এবং তার পাশাপাশি বেশ কিছু ক্লাস আমি চেষ্টা করব ম্যাথের ওপর দেবার তবে মেইনলি কিন্তু আমি ফোকাস করবো ফিটার ট্রেড এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের ওপর চেষ্টা করবো যত এই সময় ফিটার ট্রেড এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এই সাবজেক্ট দুটোকে কমপ্লিট করতে কারণ এর আগের বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এটা বলতে পারি যে এরকম প্রচুর ভালো ভালো ছেলে মেয়ে রয়েছে যারা হয়তো সিবির টু অর্থাৎ এলপি টেকনিশিয়ানের কথা বলছি আমি এলপি টেকনিশিয়ানের সিবির টু এর যে পার্টে সেই পার্টে খুব ভালো স্কোর করেছে খুবই ভালো স্কোর করেছে তবে পার্ট বি যেখানে মূলত হয় ট্রেড টেস্ট সেই ট্রেড টেস্টে তারা কোনো কারণবশত কোয়ালিফাই করতে পারেনি এবং সে কথা মাথায় রেখে বলতে পারো যেহেতু আমার ফিটার ট্রেড ছিল তাই আমি চেষ্টা করবো ফিটারের সম্পূর্ণ সিলেবাসটা তোমাদের কমপ্লিট করিয়ে দিতে এবং আগামীতে যে রিক্রুটমেন্ট আসতে চলেছে এলবি টেকনিশিয়ানের তার আগে চেষ্টা করবো অবশ্যই ফিটার ট্রেড এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এই দুটো সাবজেক্টকে কমপ্লিট করে দেওয়ার এবং সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আজকের এটা দ্বিতীয় ক্লাস এর আগে একটা ক্লাস আমি তোমাদের করিয়েছি আমি বললাম ফাইলের ওপর এবং আজকে কিন্তু এটা বেঞ্চ ভাইসের ওপর দ্বিতীয় ক্লাস দেখো প্রথমেই এখানে একটা বেঞ্চ ভাইসের ছবি রয়েছে তোমরা প্রত্যেকেই আশা করি এটা চেনো মেনলি যারা ফিটার ডেটে আইটিআই কোর্স কমপ্লিট করেছো বা বর্তমানে যারা ফিটার নিয়ে পড়াশোনা করছো তোমরা তো প্রত্যেকে এইটা তো অন্তত চেনো যে এটা হচ্ছে মূলত আমাদের বেঞ্চ ভাইস যার মধ্যেই আমাদের প্রায় সমস্ত কাজ আমরা করি ওয়ার্কশপে যে আমরা প্রতিনিয়ত জবটা করি তার বেশিরভাগটা কিন্তু এই ভাইসের ওপরেই করি যেরকম ফাইলিং করা বলতে পারো কাটিং করা থ্রেডিং করা ইত্যাদি সমস্ত অপারেশনস এবং সেক্ষেত্রে আমাদের যে জব বা আমাদের যে ওয়ার্ক পিস সেই ওয়ার্ক পিসটাকে আমরা কিন্তু ভাইসের মধ্যে হোল্ড করি বা বলতে পারো ভাইসের মধ্যে বাঁধি ধরো এটা আমাদের একটা জব সেই জবটাকে আমরা কিন্তু এখানে ভাইসের মধ্যে হোল্ড করি বা ভাইসের মধ্যে বাঁধি এবং এই কারণেই ভাইসকে বলা হয় জব হোল্ডিং ডিভাইস কারণ ভাইসটা জবকে হোল্ড করে বা জবকে বেঁধে রাখে তা স্ক্রল করে যদি নিচের দিকে আসি তাহলে এখানে দেখো ভাইসের সমস্ত পার্টসগুলো রয়েছে ভাইসের যে সমস্ত পার্টস সেগুলো কিন্তু এখানে লেখা রয়েছে ওপরে তোমরা এখানে দেখলে সম্পূর্ণ ভাইসটা রয়েছে এবং এখানে সমস্ত পার্টসগুলো দেখো দেওয়া রয়েছে এখানে একটা কথা আমি তোমাদের বলি ভাইস কিন্তু মেনলি দু প্রকারের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ফিক্স টাইপ এবং আরেকটা হচ্ছে সুইভেল টাইপ এটা দেখো ফিক্স টাইপ অর্থাৎ ভাইসটা এখানে যে টেবিলটা রয়েছে সেই টেবিল বা বেঞ্চের মধ্যে এই ভাইসটা দেখো একদম ফিক্স রয়েছে নাট এবং বোল্টের সাহায্যে এই ভাইসটা কিন্তু একদম ফিক্স করা রয়েছে অর্থাৎ তোমাকে এই ভাইসটা ইউজ করতে হলে ঠিক এইভাবে ইউজ করতে হবে তুমি এই ভাইসটাকে কিন্তু কোনো দিকে মুভ করতে পারবে না তবে এটা যদি সুইভেল টাইপ হতো তাহলে এটা তো ফিক্স থাকতো অবশ্যই টেবিলের সাথে তবে সেই ভাইসটাকে তুমি কিন্তু ঘোরাতে পারতে তোমার ইচ্ছে অনুযায়ী এদিক ওদিক যে কোনো দিকে ঘোরাতে পারতে অর্থাৎ তোমার কাজের সুবিধার্থে যেরকম এই টেবিলের মধ্যে ভাইসটা ঠিক এইভাবে রয়েছে তোমাকে এইভাবে ইউজ করতে হচ্ছে তবে এটা যদি সুইভেল টাইপ হতো তাহলে এই ভাইসটাকে মনে করো তুমি ঘুরিয়ে দিতে পারতে এটা এরকম দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারতে অর্থাৎ তার মুখটা তখন এই দিকে চলে আসতো তখন এই দিকে রেখেও তুমি চাইলে সেই ভাইসটাকে কিন্তু ইউজ করতে পারতে তবে এটা যেহেতু ফিক্স টাইপ তাই তোমাকে এটা এইভাবে রেখে ইউজ করতে হবে তুমি কিন্তু এটাকে তোমার ইচ্ছা মতো রোটেট করতে পারবে না বা এদিক ওদিক কিন্তু ঘোরাতে পারবে না তাহলে এই বিষয়টা ক্লিয়ার হলো যে একটা হচ্ছে ফিক্স টাইপ এবং একটা হচ্ছে সুইভেল টাইপ
এরপর এখানে দেখো দুটো যে ফিক্সড এবং মুভেবেল জো আমি তোমাদের দেখালাম তাদের দুটোর সামনেই একটা প্লেট লাগানো রয়েছে দেখতেই পাচ্ছ এখানে একটা আলাদা আলাদা প্লেট কিন্তু রয়েছে এখানে একটা প্লেট রয়েছে যেটা ফিক্সড জোয়ের মধ্যে লাগানো এবং মুভেবেল জোয়ের মধ্যেও দেখো আলাদা একটা প্লেট রয়েছে মূলত যেই প্লেট দুটোর মাঝখানে আমাদের জবটাকে আমরা হোল্ড করি বা আমাদের জবটাকে যেখানে বাঁধি এই দুটো প্লেট এই দুটো প্লেটকে আমরা কী বলছি এই দুটো প্লেটকে আমরা কি বলছি হার্ড জ এই দুটো প্লেটকে আমরা কি বলবো হার্ড জ বা আমাদের জ প্লেটস এই দুটোকে আমরা জ প্লেটসও বলতে পারি এই দুটোকে আমরা জ প্লেটসও বলতে পারি বা হার্ড জও বলতে পারি এবং লক্ষ্য করে দেখো হার্ড জয়ের মধ্যে কিন্তু এখানে দানা দানা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রতিটা হার্ড জয়ের মধ্যে কিন্তু এরকম দানা দানা করা আছে এর কারণ হচ্ছে যখন এই হার্ড জয়ের মাঝে আমরা আমাদের জবটাকে হোল্ড করি বা জবটাকে বাঁধি তখন যাতে জবটা খুব সুন্দরভাবে গ্রিপ হয় সেই কারণেই কিন্তু এখানেই দানা দানা করা রয়েছে যাতে জবটাকে সুন্দরভাবে গ্রিপ করা যায় বা জবটাকে ভাইস দ্বারা সুন্দরভাবে ধরা যায় এবং এখানে এটাকে আমরা বলি স্পিনডেল এটাকে আমরা বলি স্পিনডেল এই স্পিনডেলটাকে কিন্তু ঘুরিয়ে আমরা আমাদের মোবাইল জটাকে আগে পেছনে বা সামনে পেছনে করতে পারি এবং এই যে স্পিনডেলটা আমরা ঘুরে গিয়ে সাহায্যে এই স্পিনডেলে কিন্তু আমরা ঘুরাতে পারি এই হ্যান্ডেলের সাহায্যে এই যে হ্যান্ডেল এই হ্যান্ডেলের সাহায্যে আমরা কিন্তু আমাদের স্পিনডেলটাকে ঘুরাতে পারি দেখো এখানে এখানে লেখা রয়েছে উইথ অফ দ্য জ উইথ অফ দ্য জ মানে এখানে যে জটা রয়েছে বা জ প্লেটস যেগুলো সেই জ প্লেটসের এখান থেকে এই পর্যন্ত যে ডিস্টেন্সটা তাকেই বলা হচ্ছে কি উইথ অফ দ্য জ বা এই জয়ের চওড়া কিন্তু এটা এই চওড়াটাকেই মেনলি বলা হচ্ছে এই চওড়া যে জায়গাটা এখান থেকে এই পর্যন্ত এই যে চওড়া পার্টটা এটাকেই মেনলি বলা হচ্ছে জয়ের উইথ এবং এর উপরেই কিন্তু নির্ভর করে বেঞ্চ ভাইসের সাইজ ধরো তুমি যেই বেঞ্চ ভাইসের মধ্যে কাজ করছো তোমায় হঠাৎই জিজ্ঞাসা করা হলো যে তুমি যেই বেঞ্চ ভাইসের মধ্যে কাজটা করছো সেই বেঞ্চ ভাইসের সাইজটা কত বলো এবং তুমি মাপতে শুরু করলে এখান থেকে এই পর্যন্ত বা এখান থেকে মনে করো এই পর্যন্ত এবং এই পর্যন্ত তুমি মেপে বলে দিলে স্যারকে যে স্যার এই বেঞ্চ ভাইসের সাইজ এত তাহলে কিন্তু তোমার উত্তরটা একদম ভুল হয়ে যাবে তোমার উত্তরটা কিন্তু একদম ভুল হবে বেঞ্চ ভাইসের যে সাইজ সেটা কিন্তু নির্ভর করে এই জায়গা থেকে এই জায়গার যে ডিস্টেন্স তার ওপর অর্থাৎ উইথ অফ দ্য জয়ের ওপর যদি এর সাইজ সেভেন্টি ফাইভ এমএম হয় তাহলে বেঞ্চ ভাইসের সাইজ হবে সেভেন্টি ফাইভ এমএম যদি এর সাইজ ওয়ান হান্ড্রেড এমএম হয় তাহলে বেঞ্চ ভাইসের সাইজ হবে ওয়ান হান্ড্রেড এমএম যদি এর সাইজ ওয়ান ফিফটি এমএম হয় তাহলে বেঞ্চ ভাইসের সাইজ কিন্তু হবে ওয়ান ফিফটি এমএম তাই তুমি সবসময় মাপবে কি এই জায়গাটা অর্থাৎ উইথ অফ দ্য জটা তুমি মাপবে এর যা ডিস্টেন্স হবে সেটাই কিন্তু হবে সেই বেঞ্চ ভাইসের সাইজ তাহলে বেঞ্চ ভাইসের সাইজ নির্ভর করে কিসের ওপর উইথ অফ দ্য জয়ের ওপর উইথ অফ দ্য জয়ের ওপর কিন্তু সেই বেঞ্চ ভাইসের সাইজটা নির্ভর করে ক্লিয়ার হলো এরপরে স্ক্রল করে নিচের দিকে আসবো এখানে দেখো আরেকটা ছবি রয়েছে এবং সমস্ত পার্টসগুলো কিন্তু এখানে দেখানো হয়েছে দেখো প্রথমে যে পার্টসটার কথা বলেছিলাম ওপরে এই যে অংশটা এই অংশটাকে আমরা কি বলবো এই অংশটাকে আমরা কিন্তু বলবো ফিক্স জ এটাকে আমরা কি বলছি ফিক্স জ কারণ এটা বেঞ্চের সাথে বা টেবিলের সাথে এক জায়গায় ফিক্সড রয়েছে তাই এটাকে আমরা বলছি ফিক্স জ এবং এই যে পার্টটা এই পার্টটাকে আমরা কি বলছি বডি অর্থাৎ বেঞ্চ ভাইসের বডি এবং এখানে রয়েছে আমাদের মুভেবেল জ এই যে আমাদের মুভেবেল জ যে মুভেবেল জটাকে আমরা কি করতে পারছি সামনে পেছনে মুভ করতে পাচ্ছি কিসের সাহায্যে মুভ করতে পারছি স্পিনডেলের সাহায্যে এই যে স্পিনডেল স্পিনডেলটাকে ঘুরিয়ে যে স্পিনডেলের মধ্যে কিন্তু থ্রেড করা রয়েছে এবং যদি বলা হয় যে স্পিনডেলের মধ্যে যে থ্রেডটা করা থাকে সেটা কি থ্রেড সেটা কিন্তু স্কোয়ার থ্রেড সেটা থাকে কিন্তু স্কোয়ার থ্রেড এই যে স্কোয়ার থ্রেডের যে স্পিনডেলটা সেই স্পিনডেলটাকে কিন্তু ঘুরিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের মোবাইল জটাকে সামনে পেছনে করতে পারি কিয়ের সাহায্যে আমরা ঘোরাচ্ছি এই যে হ্যান্ডেল হ্যান্ডেলের সাহায্যে কিন্তু আমরা আমাদের স্পিনডেলটাকে ঘোরাতে পারি প্রশ্ন এরকমও আসে যে বেঞ্চ ভাইসের যে হ্যান্ডেল সেটা বেঞ্চ ভাইসের সাইজের বেঞ্চ ভাইসের যে সাইজ তার কত টাইমস হয় বেঞ্চ ভাইসের হ্যান্ডেল ধরো বেঞ্চ ভাইসের সাইজ কি আমরা দেখলাম বেঞ্চ ভাইসের সাইজ উইথ অফ দ্য জয়ের ওপর ডিপেন্ড করছে যদি উইথ অফ দ্য জ মনে করো সেভেন্টি ফাইভ এমএম হলো সেভেন্টি ফাইভ এমএম তাহলে তার হ্যান্ডেলটা কত হবে সেভেন্টি ফাইভ এমএম এর টু পয়েন্ট ফাইভ টাইমস অর্থাৎ সেভেন্টি ফাইভ এমএম এর সাথে আমরা কি করবো টু পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু মাল্টিপ্লাই করবো মাল্টিপ্লাই করে যেটা বেরোবে সেটাই কিন্তু হবে হ্যান্ডেলের অ্যাকুরেট সাইজ ক্লিয়ার হলো অর্থাৎ বেঞ্চ ভাইসের যে হ্যান্ডেল সেই হ্যান্ডেলটার সাইজ কত হবে বেঞ্চ ভাইসের যে অরিজিনাল সাইজ সেই সাইজের টু পয়েন্ট ফাইভ টাইমস বা বলতে পারো আড়াই গুণ বেঞ্চ ভাইসের সাইজ যা হবে তার আড়াই গুণ কিন্তু হবে বেঞ্চ ভাইসের হ্যান্ডেলের সাইজ দেখো এখানে এখানে কিন্তু একটা নাট রয়েছে এটা বলতে পারো এটা ভাইসের কিন্তু ইন্টারনাল পার্ট যেটা বাইরে থেকে আমরা দেখতে পারি না যদি এই ভাইসের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো তাহলে কিন্তু এই যে ভেতরটাই রয়েছে কিন্তু এই নাটটা অর্থাৎ যেটা বাইরে থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এই রকম
আমার তার জন্য ইংলিশটাই বেশি পছন্দ তাই তোমাদেরও আমি সাজেস্ট করবো ব্যক্তিগতভাবে যদি আমার ওপিনিয়নটা জানতে চাও তাহলে আমি তোমাদের বলবো যে তোমরা ইংলিশে পরীক্ষা দাও ইংলিশটাকে প্র্যাকটিস করো এখন থেকে তাহলে কোনো কিছু কিন্তু সমস্যা হবে না এখানে কিন্তু গ্রামারের সেরকম কোনো ব্যাপার নেই যে গ্রামার অনেক ভালো জানতে হবে বা কিছু তোমরা সাধারণভাবে পড়ে দেখো আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে তবে তারপরেও কিন্তু আমি এখানে সমস্ত কিছু ইংলিশের পাশাপাশি চেষ্টা করেছি আমার নিজের মতো করে বাংলায় সেগুলোকে লিখে দিতে তোমরা পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে দেখো এখানে লেখা রয়েছে পার্টস অফ এ বেঞ্চ ভাইস আমার তো সমস্ত পার্টসগুলো নিয়ে আলোচনা করলামই দেখো এখানে কী কী লেখা রয়েছে ফিক্স জ ফিক্স জ মোয়েবেল জ হার্ড জ স্পিনডেল হ্যান্ডেল বক্স নাট অ্যান্ড স্প্রিং এবং এই যে বক্স নাট এবং স্প্রিং এই দুটো কিন্তু এই দুটো হচ্ছে ভাইসের ইন্টারনাল পার্টস দেখো এখানে লেখা রয়েছে এই দুটো ভাইসের ইন্টারনাল পার্টস অর্থাৎ যেই দুটোকে আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই না এই দুটো কিন্তু বক্স নাট এবং স্প্রিং এই দুটো কিন্তু ভাইসের ইন্টারনাল পার্টস এরপর দেখো এখানে লেখা রয়েছে কি ভাইসেস আর ইউজ ফর হোল্ডিং ওয়ার্ক পিসেস অর্থাৎ একটু আগেই বা প্রথমেই যে কথাটা আমি তোমাদের বললাম ভাইস আমাদের মেনলি কী কাজে ব্যবহৃত হয় আমাদের জবটাকে হোল্ড করে রাখতে বা আমাদের জবটাকে বাঁধার জন্য আমরা কিন্তু ভাইসটাকে ব্যবহার করে থাকি দে আর অ্যাভেলেবেল ইন ডিফারেন্ট টাইপস অর্থাৎ ভাইস কিন্তু বিভিন্ন টাইপের হয়ে থাকে মূলত আমরা বেঞ্চ ভাইসটা দেখলাম এরপরে আরও বেশ কিছু ভাইস আমরা দেখব দ্য ভাইস ইউজ ফর বেঞ্চ ওয়ার্ক ইজ দ্য বেঞ্চ ভাইস অর কল্ড ইঞ্জিনিয়ার ভাইস অর কল্ড প্যারাল জব ভাইস অর্থাৎ যদি বলি মূলত ফিটার শপে মূলত ফিটার শপে যেই বেঞ্চের ওপর আমরা কাজ করি সেই বেঞ্চে ভাইসটা ফিক্স করা থাকে বলে একে বেঞ্চ ভাইস বলা হয় আমাদের যে ফিটার শপ সেই ফিটার শপে কিন্তু বেশ কিছু বেঞ্চ থাকে এবং সেই বেঞ্চের ওপর ভাইসটাকে কিন্তু ফিক্স করা থাকে বেঞ্চের ওপর ভাইসটা ফিক্স করা থাকে বলে একে মূলত বলা হয় বেঞ্চ ভাইস যেহেতু বেঞ্চের ওপর ভাইসটাকে ফিক্স করা থাকে তার জন্য একে বলা হয় বেঞ্চ ভাইস এর পাশাপাশি আরও বেশ কিছু নাম কিন্তু রয়েছে বেঞ্চ ভাইস ছাড়াও একে আমরা বলি ইঞ্জিনিয়ার ভাইস একে আমরা বলি ইঞ্জিনিয়ার ভাইস বা প্যারাল জব ভাইস তাহলে তিনটে নাম রয়েছে বেঞ্চ ভাইস ইঞ্জিনিয়ার ভাইস এবং প্যারাল জব ভাইস এরপর স্ক্রল করে নিচের দিকে আসবো এবং এখানে দেখো কী লেখা রয়েছে এ বেঞ্চ ভাইস ইজ মেড অফ কাস্ট আয়রন অর্থাৎ যদি তোমার জিজ্ঞাসা করা হয় যে বেঞ্চ ভাইসটা কিসে তৈরি হয় বা বেঞ্চ ভাইসটা তৈরি করা হয় কী দ্বারা সেক্ষেত্রে উত্তর কী হবে সেক্ষেত্রে উত্তর কিন্তু হবে কাস্ট আয়রন অথবা অর কাস্টিল এক্ষেত্রে আরেকটা আমি বলে দিই গ্রে কাস্ট আয়রনও কিন্তু হতে পারে অপশন অনুযায়ী তোমাদের উত্তর দিতে হবে যদি অপশনে যেটা থাকবে সে অনুযায়ী তোমাদের উত্তর দিতে হবে যদি অপশনে কাস্ট আয়রন থাকে তাহলে কাস্ট আয়রন দেবে যদি অপশনে গ্রে কাস্ট আয়রন থাকে তাহলে গ্রে কাস্ট আয়রন দেবে এখানে অ্যান্সারটা তোমাদের একটু বুদ্ধি করে দিতে হবে অপশন যেরকমভাবে থাকবে সেরকমভাবে এখানে সবটাই আমি বলে দিচ্ছি অপশন যেভাবে থাকবে সেভাবে তোমরা কিন্তু উত্তরটা দেবে অ্যান্ড ইট ইজ ইউজ টু হোল্ড ওয়ার্ক ফর ফাইলিং শয়িং থ্রেডিং অ্যান্ড আদার হ্যান্ড অপারেশনস তাহলে দেখো এখানে বাংলায় পরিষ্কার লেখা রয়েছে বেঞ্চ ভাইস মূলত তৈরি করা হয় কাস্ট আয়রন দ্বারা কাস্ট আয়রন বা কাস্টিল আরেকটা কি বললাম গ্রে কাস্ট আয়রন দ্বারা বেঞ্চ ভাইসের সাহায্যে আমরা আমাদের জব বা ওয়ার্ক পিসকে শক্তভাবে ধরতে বা হোল্ড করতে পারি আমাদের ওয়ার্ক পিস বা জবকে আমরা কি করতে পারি বেঞ্চ ভাইসের সাহায্যে শক্তভাবে ধরতে পারি বা শক্তভাবে হোল্ড করে রাখতে পারি এবং বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ড অপারেশনস যেমন কি কি ফাইলিং শয়িং হ্যাক শয়িং কাটিং ড্রিলিং ট্যাপিং ইত্যাদি কাজ কিন্তু আমরা করতে পারি অর্থাৎ আমাদের জব বা ওয়ার্ক পিসটাকে ভাইসের মধ্যে হোল্ড করে বা বেঁধে রেখে আমরা কিন্তু এই ধরনের বিভিন্ন রকম হ্যান্ড অপারেশনসগুলো করতে পারি ফাইলিং শয়িং কাটিং ড্রিলিং ট্যাপিং ইত্যাদি কাজ কিন্তু আমরা করতে পারি স্ক্রল করে যদি নিচের দিকে আসি তাহলে এখানে দেখো সমস্ত হ্যান্ড অপারেশনসের ছবিও রয়েছে দেখো প্রথমে এখানে যে ছবিটা রয়েছে আমরা আমাদের জবটাকে কিন্তু ভাইসের মধ্যে হোল্ড করছি বা বেঁধেছি তারপরে আমরা কি করছি ফাইলিং করছি আমরা এখানে ফাইলিং করছি তারপরে এখানে দেখো ছবিটা রয়েছে এখানে আমরা কি করছি শয়িং করছি বা বলতে পারো হ্যাক শয়িং করছি বা কাটিং করছি আমাদের জবটাকে হোল্ড করে আমরা তাকে কাটিং করছি এবং এখানে দেখো রয়েছে এখানে আমরা কি করছি চিজেল এবং হ্যামারের সাহায্যে চিপিং করছি আমরা জবটাকে চিপিং করছি জবের মধ্যে চিপিং করছি এবং এখানে দেখো রয়েছে এখানে আমরা ট্যাপের সাহায্যে কী করছি থ্রেডিং করছি ট্যাপের সাহায্যে আমরা এখানে কী করছি থ্রেডিং করছি তাহলে ক্লিয়ার হলো এই ধরনের বিভিন্ন হ্যান্ড অপারেশনস কিন্তু আমরা করতে পারি আমরা আমাদের জব বা ওয়ার্ক পিসটাকে ভাইসের মধ্যে হোল্ড করে আমরা কিন্তু এই ধরনের বিভিন্ন রকম হ্যান্ড অপারেশন কিন্তু করতে পারি এরপর স্ক্রল করে নিজের দিকে আসবো এখানে দেখো এখানে যে সাইজ দ্য সাইজ অফ দ্য ভাইস স্টেডেড বাই দ্য উইথ অফ দ্য জজ আমি প্রথমেই তোমাদের বললাম ভাইসের যে সাইজ সেটা ডিপেন্ড করে কার ওপর উইথ অফ দ্য জয়ের ওপর সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করে উইথ অফ দ্য জয়ের ওপর দেখো নিচে এখানে ছবিটাও রয়েছে এই যে জ প্লেটস বা বলতে পারো যেটা হার্ড জ তার যে চওড়াটা অর্থাৎ এই জায়গা থেকে এই জায়গা পর্যন্ত যে ডি
বা বলতে পারো যেটা সফট জ সেগুলো কিন্তু তৈরি করা হয় মূলত অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে সেখানে বলা হয়েছে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে এগুলো কিন্তু তৈরি করা হয় অর্থাৎ যদি প্রশ্ন আসে যে ফাইস ক্লাম বা সফট জগুলো কিসের দ্বারা তৈরি করা হয় সেক্ষেত্রে তোমায় কিন্তু উত্তর দিতে হবে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি করা হয় নিমির বই অনুযায়ী উত্তর কিন্তু হবে অ্যালুমিনিয়াম তবে মেনলি যখন আমরা আইটিআইতে ওয়ার্কশপে যখন জব করতাম সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু টিনের ভাইস ক্লাম ব্যবহার করতাম সেখানে কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম থাকতো না সেখানে কিন্তু টিনের ভাইস ক্লাম আমরা ব্যবহার করতাম আশা করি তোমরা যারা ফিটার নিয়ে কোর্স করছো তোমরা নিশ্চয়ই ভাইস ক্লামগুলো ছেড়ো এবং এগুলো ব্যবহারও করো জব করার ক্ষেত্রে তো মেনলি ভাইস ক্লামের বিষয়ে এখানে লেখা রয়েছে টু হোল্ড এ ফিনিশ ওয়ার্ক ইউজ সফট জজ অর ভাইস ক্লাম মেড অফ অ্যালুমিনিয়াম ওভার দ্য রেগুলার জজ এবং এই যে ভাইস ক্লাম এই ভাইস ক্লামগুলো আমরা কখন ব্যবহার করি এই ভাইস ক্লামগুলো আমরা ব্যবহার করি তখন যখন আমাদের জব বা ওয়ার্ক পিসটাকে আমরা ফাইলিং করে একদম ফিনিশ করে ফেলি অর্থাৎ তার সার্ফেসটাকে একদম আমরা ক্লিন করে ফেলি তারপর তার ওপর যেন কোনো প্রকার দাগ না হয় সেই কারণে আমরা কিন্তু এই ভাইস ক্লামগুলোকে ব্যবহার করি আমাদের জবটাকে আমরা হোল্ড করি কোথায় একটু ওপর যদি আসি স্ক্রল করে তাহলে এখানে তো আমাদের জবটাকে আমরা হোল্ড করি দুটো যে জব প্লেট বা দুটো যে হার্ড জ তার মাঝে আমাদের জবটাকে আমরা হোল্ড করি তো এই যে হার্ড জ এবং জব প্লেটের মধ্যে দেখো দানা দানা রয়েছে এই দানা দানাগুলোর কিন্তু চিহ্ন হয়ে যায় আমাদের জব বা আমাদের যে ওয়ার্ক পিস তার মধ্যে যখন আমরা টাইট করি এই হ্যান্ডেলটাকে ঘুরিয়ে যখন আমরা ভাইসটাকে টাইট করি তখন কিন্তু তার মধ্যে এই দানা দানা যে অংশগুলো রয়েছে তার কিন্তু ছাপ একটা পড়ে যায় বা চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে সেটাকে কিন্তু আমাদের আবার ফাইলিং করতে হবে এবং সেটা যাতে না হয় আমাদের যে জব বা আমাদের যে ওয়ার্ক পিস তার উপর যাতে দানা দানা না হয় সাইন না পড়ে চিহ্ন না পড়ে সেই কারণে আমরা কিন্তু এই যে আমাদের যে রেগুলার জ আমাদের যে রেগুলার জ বা বলতে পারো মেন যে জব প্লেট তার উপরে আমরা কিন্তু ভাইস ক্লামটাকে ব্যবহার করি অর্থাৎ এর উপরে আমরা এই ক্লামটাকে দিয়ে দিই এই ক্লামটাকে দিয়ে দিই তাহলে যা যা চিহ্ন সে কিন্তু এই ক্লামের মধ্যেই পড়ে এই ক্লামের পেছন দিকটায় পড়বে অর্থাৎ এই দিকটা আমাদের জব প্লেট থাকবে সেই জব প্লেটের যে দাগ বা দানা দানা যে অংশ সেটাকে ঢেকে দেবো আমরা এটা দিয়ে তার এই দুটোর মাঝখানে আমরা কিন্তু আমাদের জবটাকে রাখবো এই যে ভাইস ক্লাম তার মাঝখানে আমরা কিন্তু আমাদের জবটাকে রাখি তারপরে আমরা কিন্তু আমাদের ভাইসটাকে টাইট দিই তাহলে কিন্তু এই যে ভাইস ক্লামগুলো রয়েছে এখানে ভাইস ক্লামের এই যে দেয়ালগুলো রয়েছে তার ফলে আমাদের জবের মধ্যে যে সারফেস জব আমাদের একদম ফিনিশ করা রয়েছে সারফেসটা জবের সেই জবের উপর কিন্তু কোনো প্রকার দাগ পড়ে না ক্লিয়ার হলো তাহলে আমরা ভাইস ক্লাম কী কারণে ব্যবহার করি এবং এই ভাইস ক্লাম যদি প্রশ্ন আসে যে এই ভাইস ক্লাম কী দিয়ে তৈরি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের উত্তর দিতে হবে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তখন কিন্তু যেহেতু তোমরা টিন ইউজ করো বা তোমরা যদি কেউ কপার ইউজ করো সেক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম কিছু উত্তর দিলে হবে না যেহেতু নিমির বইতে অ্যালুমিনিয়াম রয়েছে তাই তোমাদের সবসময় উত্তর কিন্তু দিতে হবে অ্যালুমিনিয়াম এশিয়ানের বইতে কিন্তু কপার এবং টিনও রয়েছে তবে সেক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু উত্তর দিলে হবে না তোমাদের কিন্তু উত্তর দিতে হবে অ্যালুমিনিয়াম যেহেতু নিমির বইতে অ্যালুমিনিয়াম লেখা রয়েছে তাই সর্বদা নিমির বই অনুযায়ী কিন্তু অ্যান্সারটা দেবে নিমির বইতে যেটা লেখা রয়েছে অ্যান্সার কিন্তু সেটাই হবে দেখো এখানে পরিষ্কার লেখা রয়েছে দিস উইল প্রোটেক্ট দ্য ওয়ার্ক সার্ফেস ফ্রম ড্যামেজ ক্লিয়ার হলো এরপর স্ক্রল করে নিচের দিকে আসবো দেখো এখানে তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি একটা জবের ড্রয়িংও করেছি মনে করো এটা আমাদের একটা জব যেটাকে আমরা পাঞ্চিং করেছি আমাদের সঠিক সাইজ অনুযায়ী পাঞ্চিং করার পরও দেখো এখানে বাইরে অনেক কিন্তু মেটেরিয়াল রয়েছে যেটা এক্সেস মেটেরিয়াল আমাদের সেটা কিন্তু আমাদের রিমুভ করতে হবে এবং এই সময় আমরা কিন্তু কোনো ভাইস ক্লাম ব্যবহার করবো না কারণ আমাদের অনেক এক্সেস মেটেরিয়াল রয়েছে এখানে যদি দাগ পড়েও যায় আমাদের কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই আমরা সরাসরি আমাদের জবটাকে হোল্ড করব ভাইসের মধ্যে এবং আমরা কিন্তু ফাইলিং করব এক্সেস মেটেরিয়ালগুলো রিমুভ করার জন্য তবে জবটা যখন আমাদের একদম ফিনিশ পজিশনে চলে আসবে দেখো পাঁচটা এখানে একদম ফিনিশ পজিশনে চলে এসছে এবং এইবার যদি আমাদের কোনো অ্যাকুরেট সাইজের জন্য আমাদের যদি কোথাও ফাইলিং করতে হয় তখন কিন্তু আমরা ভাইস ক্লাম ব্যবহার করব এবং তখন আমাদের যেহেতু জবটা একদম ফিনিশ হয়ে গেছে তাই আমাদের কোনো দাগ পড়লে কিন্তু সমস্যা হবে তাই আমরা কী করব সেই সময় ভাইস ক্লাম ব্যবহার করব অর্থাৎ এই যে সময়টা এই সময় আমাদের ভাইস ক্লাম ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের এই সময় ভাইস ক্লাম ব্যবহার করার কিন্তু কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আমাদের চারিদিকে এক্সেস মেটেরিয়াল রয়েছে তাই দাগ পড়লেও আমাদের কোনো প্রকার সমস্যা হবে না তবে আমাদের জব বা ওয়ার্ক পিসটা যখন একদম ফিনিশিং পর্যায়ে চলে আসবে তখন যদি অ্যাকুরেট সাইজের জন্য আমাদের কোথাও ফাইলিং করতে হয় সামান্য অল্প পিসটা যদি ফাইলিং করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ভাইস ক্লাম ব্যবহার করব অর্থাৎ জবটাকে আমরা ভাইসের মধ্যে হোল্ড করার জন্য বা বাধার জন্য আমরা কিন্তু সেই সময় ভাইস ক্লাম ব্যবহার করব অর্থাৎ এই যে পর্যায়ে এই পর্যায়ে যাতে কোনো প্রকার দাগ না পড়ে সেই জন্য আমরা কিন্তু ভাইস ক্লাম ব্যবহার করে আমাদের ফাইলিংটা করব আশা করি ক্লিয়ার হলো এরপর স্ক্রল করে নিচের দিক
তবে এর আগের বছরও এলপি ডিকেশনের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা লক্ষ্য করা গেছে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অপশনে এটা ছিল ফসফরাস ব্রোঞ্জ এবং উত্তর কিন্তু হয়েছিল ফসফরাস ব্রোঞ্জ তাই অপশন অনুযায়ী উত্তর কিন্তু তোমায় দিতে হবে এরপরে দেখো কী রয়েছে এরপরে পাঁচ নম্বর রয়েছে হ্যান্ডেল হ্যান্ডেল কী দ্বারা তৈরি করা হয় মাইল স্টিল এর আগে আমরা দেখলাম স্পিন্ডেল স্পিন্ডেলটাও কিন্তু মাইল স্টিলের তৈরি হয় এবং হ্যান্ডেল হ্যান্ডেলটাও কিন্তু মাইল স্টিলের তৈরি হয় এরপরে দেখো কী রয়েছে ভাইস ক্লাম ভাইস ক্লাম কিসের হয় অ্যালুমিনিয়াম হতে পারে টিনের হতে পারে কপারের হতে পারে তবে নিমিতে কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম রয়েছে তাই অপশনে কিন্তু যদি অ্যালুমিনিয়াম থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই অ্যালুমিনিয়াম টিক করবে পরবর্তী দেখো কী রয়েছে টুল মেকার ভাইস টুল মেকার ভাইস এর আরেক ধরনের একটা ভাইস পরবর্তীতে আমরা পড়ব টুল মেকার ভাইস এটা কিন্তু মাইল স্টিলের তৈরি হয় যদি প্রশ্ন আসে এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেকবার এসছে এই প্রশ্ন আসতেই পারে যে টুল মেকার ভাইস কিসের তৈরি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যান্সার হবে মাইল স্টিল দেখো নিচে এখানে কী লেখা রয়েছে টাইপ অফ ভাইসেস একটু আগে আমি বললাম যে ভাইস অনেক প্রকারের হয় এবং সেটা নিয়ে আমরা এখন পড়ব টাইপ অফ ভাইসেস অর্থাৎ বেঞ্চ ভাইস ছাড়াও আর কি কী ভাইস হয় সেগুলো এখানে আমরা দেখব দে আর আর ডিফারেন্ট টাইপ অফ ভাইসেস ইউজ ফর হোল্ডিং ওয়ার্ক পিস অর্থাৎ বেঞ্চ ভাইস ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ক পিস হোল্ড করার জন্য আরও বিভিন্ন ধরনের কিন্তু ভাইস হয় দে আর কুইক রিলিজিং ভাইস অর্থাৎ একটা হচ্ছে কি কুইক রিলিজিং ভাইস পাইপ ভাইস হ্যান্ড ভাইস পিন ভাইস এবং টুল মেকার ভাইস অর্থাৎ বেঞ্চ ভাইস ছাড়াও দেখো এখানে আরও বেশ কিছু ভাইসের নাম কিন্তু রয়েছে কুইক রিলিজিং ভাইস তার মধ্যে একটা দ্বিতীয় কি পাইপ ভাইস তারপরে রয়েছে হ্যান্ড ভাইস পিন ভাইস এবং টুল মেকার ভাইস এবং এই সমস্ত ভাইসগুলো নিয়ে এরপর আমরা ডিটেল আলোচনা করবো দেখো প্রথমে এখানে কী রয়েছে কুইক লিজিং ভাইস এবং তার ছবিটাও দেখো এখানে রয়েছে কুইক লিজিং ভাইসটা দেখো একদম সেম অ্যাস কিন্তু বেঞ্চ ভাইসের মতো দেখতে দেখো এখানে কি বেঞ্চ ভাইসের সাথে কোনো প্রকার তফাৎ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু বেঞ্চ ভাইসের সাথে কোনো প্রকার তফাৎ নেই খুব সামান্য একটা ডিফারেন্স হয়েছে সেটা কি সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা এই জায়গাটা একটা লিভার বা ট্রিগার রয়েছে এই যে কুইক লিজিং ভাইস সেই কুইক লিজিং ভাইসের এই জায়গাটায় দেখো একটা লিভার বা ট্রিগার রয়েছে যেটা বেঞ্চ ভাইসের ক্ষেত্রে কিন্তু ছিল না তবে এখানে এই যে লিভার বা ট্রিগারটা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কুইক লিজিং ভাইসের ক্ষেত্রে এক্সট্রা এই যে লিভার বা ট্রিগারটা দেওয়া হয়েছে এটা কী ক্ষেত্রে সাহায্য করে ভাইসের ক্ষেত্রে যে মোবাইল জ এই যে আমাদের মোবাইল জ এই মোবাইল জটাকে নির্দিষ্ট একটা পজিশনে খুব তাড়াতাড়ি যদি আমাদের সেট করতে হয় সেই সেট করার ক্ষেত্রে কিন্তু সাহায্য করে এই লিভার বা ট্রিগারটা অর্থাৎ এই লিভার বা ট্রিগারটাকে আমরা প্রেস করে আমাদের যে মোবাইল জ সেটাকে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আমরা কোনো একটা পজিশনে সেট করতে পারি আশা করি স্ক্রিনে তোমরা একটা ভিডিও দেখতে পারছো সেই ভিডিওটা দেখলে তোমাদের বিষয়টা কিন্তু আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে এখানে এই ট্রিগার বা লিভারটা যে দেওয়া রয়েছে সেটা প্রেস করে কীভাবে আমরা আমাদের মোবাইল জটাকে খুব তাড়াতাড়ি একটা নির্দিষ্ট পজিশনে সেট করতে পারি এবং সেটা যদি আমরা হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে করতে যেতাম তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক বেশি সময় লাগত শুধুমাত্র কিন্তু এটুকুই তফাৎ রয়েছে বেঞ্চ ভাইস এবং কুইক লিজিং ভাইসের মধ্যে তাহলে বিষয়টা আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেল দেখো নিচে এখানে ডিটেলসে লেখাও রয়েছে এবং বাংলাও দেখো এখানে লেখা রয়েছে এই যে কুইক লিজিং ভাইস কিন্তু সাধারণ যে বেঞ্চ ভাইস একদম সেই রকমই দেখতে শুধুমাত্র ভাইসের যে মোবাইল জ সেটাকে খুব তাড়াতাড়ি কোনো একটা জায়গায় রাখার জন্য বা বলতে পারো প্লেস করার জন্য মোবাইল জয়ের ঠিক সামনে একটা ট্রিগার বা লিভার দেওয়া থাকে যেটা একটু আগে আমি তোমাদের দেখালাম একটা ট্রিগার বা লিভার দেওয়া থাকে যখন এই ট্রিগার বা লিভারটাকে আমরা প্রেস করি তখন নাটটা স্ক্রু থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং মোবাইল জকে যে কোনো পজিশনে আমরা কিন্তু খুব দ্রুত সেট করতে পারি তাহলে ক্লিয়ার হলো পরবর্তী দেখো কী রয়েছে এখানে দু নম্বরে পাইপ ভাইস দেখো পাইপ ভাইসের ছবিটাও এখানে রয়েছে এবং পাইপ ভাইসের সমস্ত পার্টসগুলোও কিন্তু এখানে রয়েছে দেখো এখানে স্পিন্ডেল এবং পাইপ ভাইসের ক্ষেত্রে স্পিন্ডেলটা কিন্তু থাকে ভার্টিক্যালি ভার্টিক্যালি দেখো এখানে পাইপ ভাইসের ক্ষেত্রে স্পিন্ডেলটা কিন্তু রয়েছে ভার্টিক্যালি এবং আমরা বেঞ্চ ভাইসের ক্ষেত্রে কী দেখেছিলাম সেটা কিন্তু ছিল হরিজেন্টালি সেটা কিন্তু ছিল হরাইজেন্টালি এবং এটা হচ্ছে হ্যান্ডেল এটা হচ্ছে আপার জ এবং এটা হচ্ছে লোয়ার জ এরপর যদি স্ক্রল করে নিচের দিকে আসি তাহলে দেখো কী লেখা রয়েছে রাউন্ড সেকশনের যে সমস্ত মেটাল বা ওয়ার্ক পিস থাকে যেরকম মনে করো পাইপ টিউব এই ধরনের যে রাউন্ড সেকশনের মেটাল থাকে বা ওয়ার্ক পিস থাকে সেগুলোকে হোল্ড করার জন্য মূলত পাইপ ভাইস ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে হোল্ড করার জন্য পাইপ ভাইস ব্যবহার করা হয় আমাদের যে বেঞ্চ ভাইস সেই বেঞ্চ ভাইসের মধ্যে রাউন্ড সেকশনে আমরা কিন্তু কোনো মেটাল বা ওয়ার্ক পিসকে হোল্ড করতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এই পাইপ ভাইস ব্যবহার করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে পাইপ ভাইস ব্যবহার করতে হবে বেঞ্চ ভাইসের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি জগুলোকে হরাইজেন্টালি বা অনুভূমিকভাবে কাজ করতে একটু আগে যেটা আমি তোমাদের বললাম যে বেঞ্চ ভাইসের ক্ষেত্রে বা কুইক লিজিং ভাইসের ক্ষেত্রে জগুলো কিন্তু হরাইজেন্টালি ছিল তব
হ্যান্ড ভাইসেস লেনটা কিন্তু হবে এই জায়গা থেকে এই জায়গা পর্যন্ত এই যে ডিসটেন্সটা এই ডিসটেন্সটাকে মূলত বলা হয় হ্যান্ড ভাইসের লেন এবং এই হ্যান্ড ভাইসের লেন্সটা কত হতে পারে একশো পঁচিশ থেকে একশো পঞ্চাশ এমের মধ্যে কিন্তু হতে পারে হ্যান্ড ভাইসের লেনটা এবং উইথ অফ দ্য জ জয়ের যে উইথ ফ্রম ফর্টি থেকে ফর্টি ফোর এম কিন্তু হতে পারে জয়ের উইথটা দেখো জয়ের যে উইথ অর্থাৎ এই যে ডিসটেন্সটা এখান থেকে এই পর্যন্ত যে ডিসটেন্সটা এটা কত হতে পারে এটা কিন্তু হতে পারে ফর্টি থেকে ফর্টি ফোর এম এম পর্যন্ত তাহলে যে লেন্থ অর্থাৎ হ্যান্ড ভাইসের যে লেন্থ সেটা কত হতে পারে একশো পঁচিশ থেকে একশো পঞ্চাশ এম এম পর্যন্ত এবং উইথ অফ দ্য জ অর্থাৎ জয়ের যে উইথ সেটা কত হতে পারে সেটা কিন্তু চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ এম পর্যন্ত হতে পারে এরপর স্ক্রল করে নিচের দিকে আসবো এবং চার নম্বর দেখো কী রয়েছে পিন ভাইস চার নম্বর রয়েছে পিন ভাইস এবং পিন ভাইসের সমস্ত দেখো পার্টসের নামগুলো এখানে লেখা রয়েছে এটা হচ্ছে হ্যান্ডেল এবং এটা হচ্ছে পিন ভাইসের কি জ এগুলো হচ্ছে পিন ভাইসের জ এবং এটা হচ্ছে চাক এটা হচ্ছে পিন ভাইসের চাক এরপর স্ক্রল করে নিচের দিকে আসবো দেখো কী লেখা রয়েছে স্মল বা ছোট ব্যাসের বা বলতে পারো ডায়ামিটারের ওয়ার্ক পিস বা জবকে হোল্ড করার জন্য আমরা কিন্তু পিন ভাইস ব্যবহার করে থাকি পিন ভাইসের একদিকে থাকে হ্যান্ডেল এবং অন্যদিকে থাকে স্মল কালার চাক ওপরে তোমরা ছবিটা দেখলে পিন ভাইসের একদিকে রয়েছে হ্যান্ডেল এবং অন্যদিকে রয়েছে স্মল কালার চাক পিন ভাইসের যে জশ এই জগুলো কিন্তু থাকে কালার চাকের মধ্যে এবং আমরা সেই সমস্ত জগুলোকে অপারেট বা পরিচালিত করতে পারি কিনের সাহায্যে পিন ভাইসের যে হ্যান্ডেল সেই হ্যান্ডেলটাকে টার্নিং করে বা হ্যান্ডেলটাকে বলতে পারো ঘুরিয়ে আমরা কিন্তু সেই সমস্ত জগুলোকে বা পিন ভাইসের যে জশ এই জগুলোকে আমরা কিন্তু পরিচালিত বা অপারেট করতে পারি তাহলে ক্লিয়ার হলো পরবর্তী দেখো এখানে কী রয়েছে চার নম্বরে টুল মেকার ভাইস টুল মেকার ভাইস নিয়ে আগে আমরা দেখলাম একটা জায়গায় যে টুল মেকার ভাইসটা কীসের দিয়ে তৈরি হয় কী দ্বারা তৈরি হয় সেটা কিন্তু মাইল স্টিলের তৈরি হয় টুল মেকার ভাইসটা তৈরি হয় কী দ্বারা মাইল স্টিল দ্বারা এবং টুল মেকার ভাইসের ছবিটা দেখো এখানে রয়েছে এবং ডিটেলসে দেখো এখানে লেখা রয়েছে সাধারণত অল্প স্বল্প ফাইলিং করা ছোট ড্রিলিং করা সার্ফেস টেবিলে রেখে স্মল বা ছোট কোনো জব বা ওয়ার্ক পিসে মার্কিং করা ইত্যাদি এই সকল কাজের ক্ষেত্রে জব বা ওয়ার্ক পিসটাকে হোল্ড করার জন্য আমরা কিন্তু টুল মেকার ভাইসটা ব্যবহার করে থাকি তাহলে মেনলি কিসের ক্ষেত্রে টুল মেকার ভাইসটা ব্যবহার করে থাকি আমরা ছোটোখাটো যদি অল্প স্বল্প যদি আমরা ফাইলিং করতে হয় অল্প স্বল্প যদি ফাইলিং করতে হয় বা ছোট ড্রিলিং করতে হয় বা সার্ফেস টেবিলে রেখে আমাদের যদি স্মল বা ছোটো কোনো জব বা ওয়ার্ক পিসকে যদি মার্কিং করতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের যে জবটা বা ওয়ার্ক পিসটা সেটাকে কিন্তু হোল্ড করার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু টুল মেকার ভাইসটাকে ব্যবহার করে থাকি টুল মেকার ভাইস সাধারণত মাইল স্টিলে তৈরি হয়ে থাকে দেখো এখানে লেখা রয়েছে টুল মেকার ভাইস সাধারণত মাইল স্টিলে তৈরি হয়ে থাকে এরপর স্ক্রল করে নিচের দিকে আসবো এবং এখানে তো বেশ কিছু কোশ্চেন রয়েছে অর্থাৎ আমাদের ডিটেল যে সমস্ত আলোচনা সেগুলো প্রায় ক্লিয়ার হয়ে গেছে এরপর আমরা কোশ্চেনগুলো দেখব এবং তারপর এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব দেখো প্রথম প্রশ্নটা এখানে কী রয়েছে এক নম্বরে হোয়াট মেটেরিয়াল দ্য জজ অফ এ বেঞ্চ ভাইস আর মেড অফ অর্থাৎ বেঞ্চ ভাইস যে জ সেটা কী দ্বারা তৈরি করা হয় দেখো উত্তরে এখানে কী লেখা রয়েছে গ্রে কাস্টারন অথবা কাস্টারন অপশনে যেটা থাকবে সেই অনুযায়ী তোমরা কিন্তু উত্তর দেবে পরবর্তী যে প্রশ্নটা রয়েছে এখানে দেখো হোয়াট মেটেরিয়াল ইজ দ্য বডি অফ এ বেঞ্চ ভাইস মেড অফ অর্থাৎ বেঞ্চ ভাইসের যে বডি সেটা কিসের দ্বারা তৈরি হয় দেখো উত্তরে কী রয়েছে কাস্ট আয়রন অথবা এখানে কী হতে পারে গ্রে কাস্ট আয়রন অথবা গ্রে কাস্ট আয়রনও কিন্তু এখানে হতে পারে অপশন অনুযায়ী তোমাদের কিন্তু অ্যান্সার দিতে হবে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো কী রয়েছে হাউ ইজ দ্য সাইজ অফ এ বেঞ্চ ভাইস স্পেসিফাইড অর্থাৎ বেঞ্চ ভাইসের সাইজ নির্ভর করে কিসের ওপর বাই উইথ অফ দ্য জজ অর্থাৎ জয়ের যে উইথ তার ওপর কিন্তু বেঞ্চ ভাইসের সাইজটা নির্ভর করে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো এখানে কী লেখা রয়েছে চার নম্বরে হোয়াই আর দ্য জব প্লেটস অফ এ বেঞ্চ ভাইস সেরাটের অর্থাৎ দানা দানা কেন করা থাকে বেঞ্চ ভাইসের যে জব প্লেটটা বা মূলত যেটাকে বলা হয় হার্ড জ সেটার মধ্যে কেন দানা দানা করা থাকে সেটা কি মূলত এখানে ইংলিশে বলা হয়েছে সেরাটের দেখো এখানে অ্যান্সারে কী লেখা রয়েছে টু গেট গুড গ্রিপ অ্যাট দ্য ভাইস অর্থাৎ যখন ভাইসের মধ্যে আমরা আমাদের জব বা ওয়ার্ক পিসটাকে বাঁধি বা হোল্ড করি সেক্ষেত্রে আমরা যাতে ভালো গ্রিপ পাই তার জন্য জব প্লেট বা বলতে পারো যে হার্ড জ তার মধ্যে দানা দানা করা থাকে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো এখানে পাঁচ নম্বর কী লেখা রয়েছে হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ স্ক্রুজ ইউজ ফর ফিক্সিং ভাইস জব প্লেটস অর্থাৎ ভাইসের যে জব প্লেট বা যেটা হার্ড জ সেটা ফিক্সিং যে করা থাকে সেটা কিসের সাহায্যে ফিক্সিং করা থাকে সেটা ফিক্সিং করা থাকে কাউন্টার সিঙ্ক হেড স্ক্রু দ্বারা কাউন্টার সিঙ্ক হেড স্ক্রু দ্বারা কিন্তু সেই যে জব প্লেট বা হার্ড জ সেটা কিন্তু ফিক্স করা থাকে মোবাইল জ এবং ফিক্স জয়ের সাথে এবং কাউন্টার সিঙ্ক যে হেড স্ক্রু সেটা দেখতে অনেকটা কীরকম হয় অনেক ট্রেন থেকে এরকম দেখতে হয় কাউন্টার সিঙ্ক যে হেড স্ক্রু সেটা কিন্তু এরকম দেখতে হয় যাতে সেটা একদম ভেতর
তাহলে এই তিনটে কারণ কিন্তু হতে পারে মেইনলি যখন আমরা ভাইসের হ্যান্ডেলটাকে টার্ন করছি বা ভাইসের হ্যান্ডেলটাকে ঘোরাচ্ছি তারপরেও আমাদের মোবাইল যেটা আগে পিছনে হচ্ছে না এরপরে দেখো প্রশ্ন রয়েছে সাত নম্বরে হোয়াট ইজ কনসিডার টু বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হাইট অফ এ বেঞ্চ ভাইস অর্থাৎ বেঞ্চ ভাইসের যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হাইট সেটা কত হবে ইট শুড বি অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওয়ান মিটার ফ্রম সফট ফ্লোর টু দ্য টপ অফ ভাইস অর্থাৎ আমাদের ভাইসের যে টপ বা বলতে পারো মোবাইল জব বা ফিক্স জয়ের একদম যে ওপরের পোর্শনটা সেখান থেকে একদম সফট ফ্লোর যে ডিস্টেন্স সেটা কিন্তু এক মিটার হতে হবে অথবা দেখো এখানে কী লেখা রয়েছে অথবা অর ইট শুড বি ইকুয়াল টু দ্য ওয়ার্কার্স এলবো হাইট অর্থাৎ যে ওয়ার্কার সে বেঞ্চ ভাইসে কাজ করবে তার এলবো হাইটের হতে হবে দেখো নিচে এখানে আমি একটা ছবিও তুলেছিলাম এবং এখানে দেখো একটা বেঞ্চ ভাইস রয়েছে এই যে বেঞ্চ ভাইসটা এই বেঞ্চ ভাইসে যে মোবাইল জয় এবং ফিক্স জয়ের যে ওপরের পোর্শনটা এখানে দেখো আমার কোনো এটা রয়েছে ঠিক এখানে কোনো এটা রেখে এবং এইভাবে তুমি তোমার হাতটা রাখবে ঠিক এইভাবে তুমি তোমার হাতটা রাখবে এইভাবে এবং সেই যে হাইটটা হবে সেটাই হবে একদম পারফেক্ট হাইট সেই বেঞ্চ ভাইসে তোমার কাজ করার অর্থাৎ আমাদের ওয়ার্কশপে কিন্তু প্রচুর এরকম ভয়েস ছিল এবং স্যার আমাদের এইভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে তোমরা তোমাদের কোনো এটাকে এইভাবে রাখো বেঞ্চ ভাইসের ওপরে একদম টপ যে পোর্শনটা তার ওপর রাখো এবং রেখে দেখো সেটা আসছে কিনা ঠিকঠাক পর্যায়ে অর্থাৎ তুমি তোমার হাতটাকে এইভাবে রাখো এবং গিয়ে দেখো কোন বেঞ্চ ভাইসের ওপরে তোমার কোনো এটা একদম অ্যাডজাস্ট হচ্ছে ঠিক এইভাবে তোমার নিচু হতে হবে না তুমি একদম সোজাভাবে স্ট্যান্ডভাবে দাঁড়াবে এবং তারপরে দেখবে তোমার কোনো এর সাথে কোন বেঞ্চ ভাইসের আপার পোর্শনটা ঠেকছে এবং সেটাই কিন্তু পারফেক্ট বেঞ্চ ভাইস হবে তোমার কাজ করার জন্য তাহলে এভাবেও কিন্তু আমরা বেঞ্চ ভাইসের হাইটটাকে ঠিক করতে পারি তাহলে প্রথমত একটা কী হতে পারে ওপরের যে পোর্শনটা বেঞ্চ ভাইসের যে একদম টপ পোর্শন এখান থেকে সফট ফ্লোয়ের যে ডিস্টেন্স সেটা হতে হবে এক মিটার অথবা ঠিক এইভাবে ওয়ার্কার যে সেই বেঞ্চ ভাইসে কাজ করবে তার এলবো হাইটে কিন্তু সেটাকে রাখতে হবে ক্লিয়ার হলো পরবর্তী প্রশ্নটা দেখো আট নম্বরে কী রয়েছে হোয়াট টাইপ অফ ভয়েস ইজ ইউজ ফর হোল্ডিং আ স্মল ইন্ট্রিকেট ওয়ার্ক পিসেস ফর ফাইলিং এক্ষেত্রে অ্যান্সার কী হয়ে যাবে এক্ষেত্রে অ্যান্সার কিন্তু হবে টুল মেকার ভয়েস এক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে টুল মেকার ভয়েস পরবর্তী ন নম্বরের প্রশ্ন দেখো কী রয়েছে হোয়াই আর ভয়েস ক্লামস ইউজ ইন এ বেঞ্চ ভয়েস আমরা কী কারণে বেঞ্চ ভয়েসে ভয়েস ক্লামটা ইউজ করি দেখা গেল উত্তর কী রয়েছে টু প্রোটেক্ট দ্য ওয়ার্ক হেল্ড ইন দ্য ভয়েস ফ্রম ড্যামেজ বাই দ্য সেরাটেড ভয়েস জজ অর্থাৎ সেরাটেড যে ভয়েস জজ সেই ভয়েস জ থেকে আমাদের যে ওয়ার্ক পিস সেই ওয়ার্ক পিসটাকে ড্যামেজ হওয়ার থেকে প্রোটেক্ট করে কিন্তু ভয়েস ক্লাম পরবর্তী প্রশ্ন দেখো কী রয়েছে এখানে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ সুইভেল বেস্ট বেঞ্চ ভয়েস অর্থাৎ সুইভেল বেস্ট বেঞ্চ ভয়েসের কথা আমি প্রথমেই বললাম একটা হচ্ছে ফিক্সড টাইপ এবং আরেকটা হচ্ছে সুইভেল টাইপ সুইভেল টাইপের ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাডভান্টেজটা কি আমরা সেটাকে নিজস্ব কাজের সুবিধার্থে যেদিকে খুশি মুভ করে নিতে পারি বা যেদিকে খুশি টার্ন করে নিতে পারি ভাইসটাকে যেদিকে খুশি ঘুরিয়ে নিতে পারি ইট অ্যালাউস দ্য ভাইস টু বি টার্ন এনি পজিশান টু এনি পজিশান অর্থাৎ যে কোনো পজিশানে আমরা কিন্তু টার্ন করে নিতে পারি বা ঘুরিয়ে নিতে পারি দেখো এখানে রয়েছে একটা ছবি আমি তোমাদের দিয়ে দিয়েছি এটা হচ্ছে সুইভেল টাইপ দেখো এখানে এখানে একটা নাট দিয়ে আমরা কিন্তু বেঞ্চের সাথে ফিক্স করে দেবো এবং ওপরে দেখো ভাইসের একটা আলাদা পোর্শন রয়েছে যেটাকে আমরা কী করতে পারি মুভ করতে পারি যে কোনো দিকে টার্ন করতে পারি বা ঘোরাতে পারি দেখো এখানে পরিষ্কার কিন্তু লেখা রয়েছে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অর্থাৎ এই যে ভাইসটা এই ভাইসটাকে কিন্তু আমরা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি রোটেট করতে পারি বা ঘোরাতে পারি এবং ওপরে এখানে দেখো সাইজ লেখা রয়েছে ভাইসের সাইজ দেখো এখানে কী লেখা রয়েছে থ্রি ইঞ্চ ফোর ইঞ্চ ফাইভ ইঞ্চ সিক্স ইঞ্চ অর্থাৎ এই যে আমাদের জ প্লেট বা বলতে পারো যেটা হার্ড জ তার যে উইথ অর্থাৎ এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিস্টেন্সটা এটাই কিন্তু মেনলি ভাইসের সাইজ এটাই হচ্ছে ভাইসের সাইজ এবং সেটা কত হতে পারে থ্রি ইঞ্চ বা বলতে পারো এম এম এ সেভেন্টি ফাইভ এম ফোর ইঞ্চ বা ওয়ান হান্ড্রেড এম এম ফাইভ ইঞ্চ বা ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এম এম সিক্স ইঞ্চ অথবা ওয়ান ফিফটি এম এম এরপর স্ক্রল করে নিজের দিকে আসবো এবং এখানে দেখো সমস্ত এম সিকিউগুলো রয়েছে প্রথম যে প্রশ্ন রয়েছে এখানে দেখো হোয়াট ইজ দ্য পার্ট নেম এ গিভেন ইন দ্য ফিগার অর্থাৎ নিচে এখানে একটা ফিগার রয়েছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এবং এখানে একটা পার্টকে কিন্তু ইঙ্গিত করে লেখা রয়েছে এ এই পার্টটাকে আমরা কী বলি এই পার্টটাকে আমরা কী বলি নিজে এখানে অপশান রয়েছে দেখো হ্যান্ডেল হার্ড জ ফিক্স জ মোবাইল জ তাহলে এটাকে আমরা কী বলি এটাকে আমরা বলি মোবাইল জ তাহলে অপশান ডি কিন্তু এখানে সঠিক উত্তর এবং যদি ফিক্স জয়ের কথা বলতাম তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ফিক্স জ এবং যদি বলতাম হ্যান্ডেলের কথা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের হ্যান্ডেল এবং হার্ড জয়ের যদি কথা বলতাম তাহলে এই দুটো হচ্ছে আমাদের হার্ড জ এই দুটো হচ্ছে আমাদের হার্ড জ পরবর্তী প্রশ্ন দেখে নেব ভয়েস ক্লামস আর মেড আউট অফ অর
বা কত হওয়া প্রয়োজন দেখো অপশন নাম্বার এতে কী রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাইমস দ্য নমিনাল সাইজ অফ দ্য ভাইস টু পয়েন্ট ফাইভ টাইমস দ্য নমিনাল সাইজ অফ দ্য ভাইস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টাইমস দ্য নমিনাল সাইজ অফ দ্য ভাইস ফোর টাইমস দ্য নমিনাল সাইজ অফ দ্য ভাইস অর্থাৎ ভাইস যে সাইজ তার থেকে কত গুণ হতে হবে ভাইসের হ্যান্ডেল সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশন নাম্বার বি টু পয়েন্ট ফাইভ টাইমস অর্থাৎ ভাইসের যে অ্যাকচুয়াল সাইজ তার থেকে আড়াই গুণ বা টু পয়েন্ট ফাইভ টাইমস কিন্তু হতে হবে ভাইসের হ্যান্ডেলের সাইজ পরবর্তী প্রশ্ন দেখো কী রয়েছে ফর এ জেনারেল পারপাস এ বেঞ্চ ভাইস ইজ ফিক্সড অ্যাট এ হাইট অফ এখানে দেখো সমস্ত অপশনগুলো কিন্তু সেমিতে রয়েছে এইটটি সেমি নাইনটি সেমি একশো ছয় সেমি একশো পঁচিশ সেমি সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে সঠিক উত্তর কিন্তু যাবে অপশন নাম্বার সি একশো ছয় সেমি পরবর্তী প্রশ্ন দেখো কী রয়েছে দ্য মোবাইল জ অফ এ বেঞ্চ ভাইস ইজ নট মুভিং ইভেন থ্রু দ্য স্পিন্ডেল স্টার্ট ইট ইজ ডিউ টু দ্য রিজন দ্যাট অর্থাৎ স্পিন্ডেলটাকে যখন ঘোরানো হচ্ছে তখন মোবাইল জটা কি মুভ করছে না বা বলতে পারো হ্যান্ডেলটাকে যখন আমরা ঘোরাচ্ছি তখন মোবাইল জটা কি মুভ করছে না তো এটার কারণ কি অপশন দেখো কী রয়েছে ফিক্সড অ্যান্ড মোবাইল জ আর ওভার টাইটেড স্পিন্ডেল পিন ইজ ব্রোকেন স্প্রিং ইজ নট ফাংশনিং থ্রেডস অন স্পিন্ডেল আর স্লাইটলি ওর্ন আউট এই ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর কী যাবে সঠিক উত্তর কিন্তু যাবে অপশন নাম্বার বি স্পিন্ডেল পিন ইজ বোকেন স্পিন্ডেল পিন ইজ বোকেন কিন্তু সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন দ্য বেঞ্চ ভাইস ইজ কলড অ্যাস প্যারাল জব ভাইস অর্থাৎ বেঞ্চ ভাইসকে যে প্যারাল জব ভাইস বলা হয় সেটা কী কারণে বলা হয় অপশন এতে দেখো কী রয়েছে ইট ক্যান হোল্ড দ্য জব হ্যাভিং প্যারাল সাইডস ইট ইজ ফিক্সড প্যারালেল টু দ্য সফ ফ্লোর ইটস উইথ অফ দ্য জজ আর প্যারালেল ইটস মোবাইল জ মুভ প্যারালেল টু দ্য ফিক্সড জ এই ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর কী যাবে সঠিক উত্তর কিন্তু যাবে অপশন নাম্বার ডি ইটস মোবাইল জ মুভ প্যারালেল টু দ্য ফিক্স জ অর্থাৎ মোবাইল জ এবং ফিক্স জটা কিন্তু প্যারালালি মুভ করে সেটা কিন্তু প্যারালালি মুভ করে সেই কারণেই বেঞ্চ ভাইসকে কিন্তু বলা হয় প্যারালাল জব ভাইস পরবর্তী যে প্রশ্ন রয়েছে দেখা এখানে নয় নম্বরে দ্য বক্স নাট অফ এ বেঞ্চ ভাইস ইজ মেড অফ অর্থাৎ বক্স নাট বেঞ্চ ভাইসের যে বক্স নাট ইন্টারনাল পার্ট সেটা কী দ্বারা তৈরি হয় অপশন দেখো কী রয়েছে মাইল স্টিল ফসফরাস ব্রোঞ্জ হোয়াইট মেটাল অ্যালো স্টিল সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশন নাম্বার বি ফসফরাস ব্রোঞ্জ পরবর্তী প্রশ্ন দেখো দশ নম্বরে কী রয়েছে দ্য জ প্লেটস অফ এ বেঞ্চ ভাইস আর মেড অফ অর্থাৎ বেঞ্চ ভাইসের যে জ প্লেট বা মূলত যেটাকে বলা হয় হার্ড জ সেটা কী দ্বারা তৈরি হয় অপশন দেখো কী রয়েছে টুল স্টিল মাইল স্টিল কাস্ট আয়রন ব্রোঞ্জ সঠিক উত্তর কী যাবে অপশন নাম্বার এ টুল স্টিল সঠিক উত্তর কী হবে টুল স্টিল পরবর্তী প্রশ্ন এগারো নম্বরে দ্য হ্যান্ড ভাইস ইজ ইউজ ফর হ্যান্ড ভাইস কী কারণে ইউজ হয় অপশন দেখো কী রয়েছে ফিক্সিং হেভি জবস টাইটেনিং নাটস অ্যান্ড বোল্টস হোল্ডিং রাউন্ড জবস ডুইং মিনিট অর স্মল ওয়ার্ক সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশন নাম্বার ডি ডুইং মিনিট অর স্মল ওয়ার্ক অর্থাৎ ছোট কাজের জন্য বা স্মল জব বা ওয়ার্ক পিসের ক্ষেত্রে হোল্ড করার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু হ্যান্ড ভাইস ব্যবহার করে থাকি পরবর্তী প্রশ্ন বারো নম্বরে কী রয়েছে দেখো দ্য বেঞ্চ ভাইস আ স্পিন্ডেল ইজ মেড অফ বেঞ্চ ভাইসের যে স্পিন্ডেল সেটা কিসের তৈরি হয় মাইল স্টিল কাস্ট আয়রন টুল স্টিল ব্রোঞ্জ সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে অপশন নাম্বার এ মাইল স্টিল পরবর্তী প্রশ্ন দ্য স্পিন্ডেল অফ দ্য বেঞ্চ ভাইস ইজ প্রোভাইডেড উইথ অপশনগুলো দেখো কী রয়েছে ভি থ্রেড স্কোয়ার থ্রেড একমি থ্রেড নাকেল থ্রেড অর্থাৎ ভাইসের যে স্পিন্ডেল সেখানে কোন ধরনের থ্রেড দেখা যায় সেখানে কিন্তু স্কোয়ার থ্রেড লক্ষ্য করা যায় তাহলে সঠিক উত্তর কী যাবে অপশন নাম্বার বি স্কোয়ার থ্রেড পরবর্তী প্রশ্ন দ্য পিন ভাইস ইজ ইউজ ফর অপশন দেখো হোল্ডিং পিন হোল্ডিং স্টার্ট হোল্ডিং স্মল ডায়া ওয়ার্ক হোল্ডিং হট জব সঠিক উত্তর কী যাবে অপশন নাম্বার সি হোল্ডিং স্মল ডায়া ওয়ার্ক বা স্মল বা ছোট ব্যাসের ওয়ার্ককে হোল্ড করার জন্য বা ওয়ার্ক পিসকে হোল্ড করার জন্য পিন ভাইস আমরা ব্যবহার করে থাকি পরবর্তী প্রশ্ন লেগ ভাইস ইজ ইউজ ফর অপশন দেখো ফিটিং শপ মেশিন শপ ফোর্জিং শপ অটোমোবাইল শপ সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর কিন্তু হয়ে যাবে অপশন নাম্বার সি ফোর্জিং শপ ফোর্জিং শপে আমরা কিন্তু লেগ ভাইস ব্যবহার করে থাকি এবং নিচে এখানে দেখো লেগ ভাইসের একটা ছবি আমি দিয়ে দিয়েছি এটা হচ্ছে মূলত একটা লেগ ভাইস এটাকে আমরা ফোর্জিং শপে ব্যবহার করে থাকি পরবর্তী প্রশ্ন দেখো এখানে কী রয়েছে নেম দ্য পার্ট মার্কস এক্স ইন ফিগার অর্থাৎ এখানে দেখো একটা পার্টকে মার্ক করে এক্স লেখা রয়েছে এই পার্টটাকে মূলত কী বলা হয় এই পার্টটাকে কী বলা হয় অপশন দেখো মোবাইল জ স্প্রিন্ডেল ফিক্স জ হার্ড জ তাহলে এই দুটোকে আমরা কী বলি এই দুটোকে আমরা কী বলি জ প্লেট বা হার্ড জ তাহলে সঠিক উত্তর কী হবে অপশন নাম্বার ডি কিন্তু হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার তাহলে আশা করি সম্পূর্ণ তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে এর আগের দিন ফাইলটা নিয়েও কিন্তু
এরপরে এই বিষয়ে কোনো প্রকার প্রশ্ন থাকবে না তবে যদি থাকে তাহলে আমি তো আছি অবশ্যই তোমরা আমায় নিচে কমেন্ট করে জানাতে পারো তাহলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো বেস্ট অফ লাক অল অফ ইউ গাইস থ্যাংক ইউ